राम राम हरि हरि हमारा गुरु वैष्णव धरा अनुगत्य श्री राज श्री गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते करते एखन जे स्थान उपस्थित हो स्थान नाम हल शंकर सुणकुंड हमारा जो परिक्रमा एखे दुईटी परिक्रमा अच्छे एक हल बड़ परिक्रमा और एक हल छोट परिक्रमा और जी दुईटी परिक्रमार मजखने एक रास्ता हमारा जेखान परिक्रमा आरम्भ कर लम ओखने एक देखें ओखने एक रास्ता आ सम्पूर्ण परिक्रमार मध्य एक स्थान आखान एदिगे थे ओ दिगे और ओ दिगे थे यही दिखे आसा जाए सम्पूर्ण परिक्रमार मजखान एक रास्ता आईने भादुर ऋषि जो गोविंद कुंडे यज्ञ करते ब्रज गोपीरा तारा बहाना बना तो की बहाना बना तो हमारा दूध दही नहीं वही भागुर ऋषि यज्ञ ते हमारा जाब वही बहाना बनिए एखने हिंदी तक भजन आल गोपी वहाँ चलिए जहाँ बसत ब्रजराज गो रस बेचना हम चले एक पंथ दो का अर्थ हल एखने प्रश्न हो गुरुदेव बोलत गोपीरा कि सत्य सत्य दूध दही बिक्री करते आसो ये वृंदावन बोले राधा रानी की बोले राधा रानी तीनी वाले ने श्री बृषभान महाराज राजनंदिनी अतः तीन दूध दही बिक्री करते जावे क्या दूध दही करा बिक्री करे साधारण लोग बिक्री करे जिन्हें राधा रानी जिन्हें सर्व लक्ष्मी मई समस्त लक्ष्मी जा सृष्टि हो अतः तीन वो दूध दही बिक्री करते किसर जन जावे तत्व तो दूध दही बिक्री करते जे तो ना बोले गोर सब बेच हम चले एक पंथ दो काम एक पंथ मान गोर से बिक्री करा मान दुग्ध बिक्री करा कि तत्व दुग्ध बिक्री करा नए तत्व कृष्ण संगे मिलन करार जने आस्तो और जो आस्तो एक ओखने कृष्ण माजखने दाड़िए तक तरह का टैक्स आदाय करते बोले हमारे टैक्स दीते हैं तक ललिता बोलते किसर जन तुम के गो बोले तुम्हें जाना ना वृंदावन राजा हमी बोले राजा तुम्हें क्यों राजा बने ना निजे निजे राजा तुम ये गेस हाँ तुम्हें क्यों बने ना निजे निजे बोले तुम्हारा ये बड़ बड़ कथा बोलो क्या तुम्हारे जानो ना वृंदा देवी हलो वृंदावन अधिश्वरी हाँ जो बड़ मुख नाई तो बड़ कथा महाराज बोल बोल वृंदावन अधिश्वरी हल श्री वृंदा देवी अत वृंदार संगे हमारे विये जो को मेयर संगे ऐल है ना देखे वो मेयर जो तो सम्पत्ति गो और अधिकारी ऐले हो जाए अत राजा गोपीरा बोल तुम का लोग क्यों पसंद करे बोलो का लोग क्यों पसंद करे तुम्हें क्यों पसंद करना ब्रजर मध्य कि सबा के पसंद करो हाँ तुम सबा के पसंद कर कि तुम्हें क्यों पसंद करे ना बोले ये बड़ बड़ कथा क्या बोले बोले वृंदा देवी की डाका एखे वृंदा देवी के डेके बोले वृंदा ये की कालो ऐले ये क्या बोलते तुम्हारे संगे विये बोले हमारे संगे विये क्या बोलते एक क्यों पसंद करे काल लोग क्यों पसंद करे हाँ एक क्यों पसंद करे ना सारा दुनिया जी पसंद करे आर ये निजे निजे मन कर सवाल आप ही पति हो गए जी क्या क्या पसंद करे वे आमी तो श्री राधा रानी चरणे आमी निजे के निजे आमी श्री राधा रानी चरणे अर्पण कर दिए ची अतः आमी एक चीनी ना आर समस्त गुप्तिया राधा रानी दल सब ताली बाजी ची जोर कर ताली बरा सब बोले श्रीमती राधा रानी की हमारा वही दान घाटी के पार हो कर ओखने जो गोपीरा दूध दही नहीं आसत किसर जने के बोले गोविंद के खावार जने ओखान गोविंद के तो खावे एक देखें तान निवर्तन कुंड मान हल जेखने उल्ट सखिया कृष्ण सखा दर थे जेखने उल्ट दान नहीं जन और नाम हो जान निवर्तन कुंड एखने जेखने पहुंचे स्थान नाम हल आनर गांव अंतर्गत ये हल शंकर कुंड आनर गांव मान जखन ब्रजवासी प्रा प्रत्येक वर्ष पूजा कर दो श्री इंद्र एखे जो कृष्ण एस बोले इंद्र के ना पूजा कर इंद्र के के इंद्र के बोले तीन वाले ने स्वर्ग रे राजा हमारा हलम ग्वाला अत और अधीन हल मे तीन इंद्र अधीन थे तीन उपयुक्त समय बृष्टि कर ले पर बृष्टि घास है घास के गोरु खाए और गोरु जो घास खाए तक दूध दिए और दूध दिले हमारा हलम ग्वाला जीवन हल दूध ही हलो जीवन तक कृष्ण बोल इंद्र हाथे कि इंद्र गाँटे कि इंद्र के प्रार्थना करना तक इंद्र प्रार्थना कर भगवान रेखा भगवान जो आदेश दें 
তখন ইন্দ্র কিছু দিতে পারে অতএব ইন্দ্রের হাতে কিছু নেই জানো এই গিরিরাজ গোবর্ধন কে বলে কে বলে এই গিরিরাজ গোবর্ধন হলো আমাদের ব্রজের প্রত্যেক দেবতা হলো শ্রী গিরিরাজ মহারাজ বলে শ্রী গিরিরাজ মহারাজ কি এই জন্য তোমারা শ্রী গিরিরাজ গোবর্ধন রে পুজো করো অত মেঘ হেসে না ওই গিরিরাজ পর্বত কে ঢাকা খেয়ে বৃষ্টি হয় যত ফুল ফল ঘাস কোথা থেকে পাই বলে এই গিরিরাজ গোবর্ধন থেকে আমরা সমস্ত বস্তু পাই অতএব ইন্দ্র কিছু করার না অতএব এই যে ব্রজের একটি ধুলি এই ব্রজের একটি ধুলির মধ্যে এত শক্তি আছে কত এরকম ইন্দ্র প্রকট করতে পারে হ্যাঁ কত এই জন্য বলে চিন্তামণি প্রকার সদমা সুকল্প বৃক্ষ লক্ষ্যা বৃত সুরভি রবি পালয়ন্তম লক্ষ্মী সহস্র সতম ব্রহ্ম সিব্যমানম গোবিন্দ মাদি পুরুষম তমাম ভজামি ইয়ে বৃন্দাবন ধাম কোন সাধারণ ধাম নাই গিরিরাজ গোবর্ধন কোন সাধারণ ভূমি নাই অতএব তোমরা শ্রী গিরিরাজ গোবর্ধন রে পুজো করো কৃষ্ণ বললেন কত বর্ষ থেকে তোমরা ইন্দ্র পুজো করে আসছো বলে যবে থেকে ছোট বয়স থেকে তো আমরা দেখছি বলে তোমরা কখনো ইন্দ্রকে দেখেছ খেতে দেখেছ বলে না বলে যখন এই গিরিরাজ গোবর্ধন রে পুজো করবে না এই চক্রের মধ্যে সাক্ষাৎ দেখতে পারবে গিরিরাজ গোবর্ধন কে আর তোমরা যা চাইবে গিরিরাজ গোবর্ধন তোমাদের সমস্ত ইচ্ছাকে পুরি করবে বলে আমার এই চক দিয়ে দেবতা দর্শন করবে বলে আর কি আর যদি কেউ বলে এই চক দিয়ে দেবতা দর্শন হবে তখন কি হবে বলে চলো আমরা দেখবো এই চক দিয়ে দেবতা বলে ঠিক আছে আজকে আমরা শ্রী ইন্দ্র পুজো করবো না পুজো কার করব গিরিরাজ গোবর্ধন আমরা পুজো করব অত এইখানে সমস্ত ব্রজবাসীরা এইখানে যত প্রকার হ্যাঁ ছানার ডালনা পুষ্পান্ন রাবড়ি আর কচড়ি মালপুয়া যত সব বানিয়েছিল কার জন্য নিয়ে আসে শ্রী গিরিরাজ গোবর্ধন কে পূজোর জন্য নিয়ে আসে ব্রজের মধ্যে তিনশো পঁয়ষট্টি গ্রাম সমস্ত বস্তু এইখানে নিয়ে এসে তখন গিরিরাজ গোবর্ধন কে সেখানে আসন দিয়েছে পুষ্প দিয়েছে সেখানে আচমন দিয়ে শ্রী গিরিরাজ গোবর্ধন কে যখন আহ্বান করেছে তখন সতী সতী এইখানে শ্রী গিরিরাজ গোবর্ধন বিশাল রূপ নিয়ে প্রকট হয়েছে সমস্ত ব্রজবাসীরা দর্শন করলো দেখো আমি সেই গিরিরাজ গোবর্ধন যদি আজকে দিন যদি আমার কেউ পুজো করে আজকে দিন যদি একটু অর্ণের দানা যদি আমার সেবাই আজকে লাগিয়েছে আমি তাদেরকে আশীর্বাদ দিচ্ছি কোন জন্মে অর্ণ বস্ত্রের কখনো অভাব হবে না গিরিরাজ গোবর্ধন তিনি সবাইকে বরদান দিয়েছেন এই জন্য পরশু হলো গিরিরাজ গোবর্ধন পুজো পরশু না এই জন্য কবে কবে উনত্রিশ তারিখে তো হলো শ্রী গিরিরাজ গোবর্ধনের অর্ণকূট মহোৎসব এই জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন কিছু না কিছু ওই অর্ণকূট মহোৎসব কিছু না কিছু দেওয়ার জন্য হ্যাঁ যদি তার সেবাই একটি মাত্র অর্ণ দিয়েছে কোন জীবনে অর্ণ বস্ত্রের অভাব হবে না দেখো উনত্রিশ তারিখ শ্রী অর্ণকূট মহোৎসব হে গিরিরাজ গোবর্ধন স্বয়ং উনি বরদান দিয়া উনি সেবা মে এক অর্ণ কি দানা আগর কই ভোগ লগা দে কতে কিছু জীবন মে অর্ণ বস্ত্র কা কবি ঘর মে অভাব নেই পড়েগি ঘর মে মা লক্ষ্মী ভরপুর রেগি ইসলিয়ে নিয়ম হে অর্ণকূট মহোৎসব মে সবকো কিছু না কিছু দেনি চাইয়ে ইসলিয়ে তব উনি গিরিরাজ গোবর্ধন কে যখন পূজো করে গিরিরাজ তিনি সন্তুষ্ট হয়ে দর্শন দিলে এবং সমস্ত কিছু তিনি গ্রহণ করে তিনি বললেন আনরে আনরে আনর মানে আমার পেট ভরল না আর নিয়ে আসো আর নিয়ে আসো আর নিয়ে আসো এখানে ব্রজবাসীরা বলল হে গিরিরাজ গোবর্ধন আমরা সাধারণ ব্রজবাসী আমি এতেই সন্তুষ্ট হয়ে যান যখন ওনাকে শেষে তুলসী পত্র তবে পানের হ্যাঁ বিড়িয়া যখন খাওয়ায় তখন গিরিরাজ তিনি সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন সন্তুষ্ট হয়ে তিনি সবাইকে আশীর্বাদ তিনি দিয়েছেন অতএব এই স্থানটি হলো আনর গ্রাম অতএব এই স্থানটি এখানে দেখলেন এটা হলো শঙ্করষণ কুণ্ড শঙ্করষণ কুণ্ড মানে কৃষ্ণ যখন শ্রী রাধা কুণ্ড তিনি হোলি খেলছিলেন হোলি খেলতে খেলতে এখানে কি হয়েছে একটি শঙ্কচূড নাম একটি দৈত্য এসে সেই যত আর সেই কৃষ্ণের যত গোপীরা ছিল দেখতে তো খুব সুন্দরী ছিল অপূর্ব সুন্দরী এখানে শঙ্কচূড় দত্ত দেখে না তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় যেখানে তাড়িয়ে নিয়ে যায় তখন হ্যাঁ বসুদের মতো তাড়িয়ে নিয়ে যায় তখন শ্রী প্রদেব প্রভু তার পিছনে করছেন পিছা করে তিনি এইখানে এসে তিনি কি করলেন সেই শঙ্কচূড় কে তিনি এইখানে বধ করে ওখান থেকে তিনি কৌস্তুভ মণি তিনি শঙ্খচূড় কাছ থেকে সেমান্তক মণি তিনি 
সেমান্তকে মানে তিনি শঙ্খ চূড় থেকে গ্রহণ করে তিনি কাকে দিলেন তিনি তাকে দিলেন সে বলদেব প্রভু নিয়ে কোন সখী কে কৃষ্ণকে প্রদান করেন কৃষ্ণ কোন সখী কে দিয়ে আর ওই সখী নিয়ে ওই সেমান্ত গমণি কে তিনি তিনি নিয়ে থে শেষে তিনি রাধা রানী কে তিনি প্রদান করেন অতএব এই খানে হলো শঙ্কর কুণ্ড এই যে কুণ্ডটি হলো শঙ্কর কুণ্ড এই পাশে একটি স্থান আছে যেখানে সমস্ত ব্রজবাসীরা যখন গোপাল প্রকট হয়েছেন মাধবেন্দ্র পুরী যেখানে তিনি গোপাল কে প্রকট করেছেন এই দিকে দেখুন এই খানে যখন তিনি গোপাল কে প্রকট করলেন হ্যাঁ তিনি অনেক দিন থেকে তিনি বজ্র নামের দ্বারা তিনি স্থাপিত ছিলেন কিন্তু মুসলমানদের আক্রমণতে এই জঙ্গলের মধ্যে তিনি ওই গোপাল কে ছেড়ে দিয়ে চলে যান যখন শ্রী মাধবেন্দ্র পুরী পাদ আসেন তিনি স্বপ্ন দিলেন এবং তিনি মাধবেন্দ্র পুরী পাহা থেকে তিনি দুধ খাওয়ালেন তিনি দুধ খাওয়ে হ্যাঁ তখন তিনি যখন স্বপ্ন দেখেন তখন গোপাল ওনার হাত ধরে নিয়ে গেছে বলে আমাকে বজ্র নাম তিনি স্থাপন করেন মুসলমান ধরে আক্রমণ হলে পরে আমার সেবকরা দেখো এই ঝাড়ির মধ্যে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে অতএব তুমি আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করো মাধবেন্দ্র পুরী সমস্ত গ্রামবাসীদেরকে নিয়ে তিনি গোপাল কে প্রকট করেন গোপাল কে প্রকট করে এইখানে এক মাস পর্যন্ত খুব বড় আকার তিনি এখানে অন্নকূটের মহোৎসব এখানে হয় হ্যাঁ এখানে অন্নকূটের মহোৎসব হয় আমরা যখন পরিক্রমা করতে করতে যাব দেখবো ওই স্থানটি আমরা দেখবো আর এইখানে গৌরী কুণ্ড আছে এইখানে চন্দ্রাবলী তিনি গৌরী পূজা ছলনা করে তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে তিনি মিলতে আসতেন এক সময় কৃষ্ণের সঙ্গে তিনি চন্দ্রাবলী মিলছেন যেখানে মিলছেন এখানে কি হয়েছে এখন বৃন্দা দেবী দেখতে পেয়েছে এখানে রূপ মঞ্জির দেখতে পেয়েছে কৃষ্ণের সঙ্গে চন্দ্রাবলী দেখতে পেয়েছে আর এখানে কি করবে রূপ মঞ্জির তিনি একটি ছলনা করেছেন আর তিনি এসে বলছে বলে সাবধান বলে কি হয়েছে বলে প্রজের মধ্যে হ্যাঁ অরিষ্টা শুরু আক্রমণ করেছে অতএব এখান থেকে চলো তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলো তো ব্রজ এখানে ধ্বংস হয়ে যাবে আর ছলনা করে তিনি কি করছেন কৃষ্ণকে এখান থেকে নিয়ে চলে গেছেন আর নিয়ে গিয়ে কোথায় শ্রী রাধা রানীর সঙ্গে তিনি মিলন করান অতএব এই যে স্থানটি আপনারা দর্শন করছেন এই স্থানটি হলো অদ্ভুত স্থান এর কনে কনে কৃষ্ণের লীলা হয়েছে কৃষ্ণ মধুর থেকে মধুর তিনি লীলা করছেন এই জন্য আমরা এখানে এসেছি আর শঙ্কর তিনি হলেন বলদেব প্রভু হ্যাঁ বলদেব অভিন্ন স্বরূপ শঙ্কর সেন গুরুদেবের চরণে এসেছি গুরুদেবের কৃপা না হলে জীবনে ভক্তি পাওয়া যায় না এই জন্য আমরা এখানে গিরিরাজ তিনি সর্ব অভিষ্ট প্রদাতা সমস্ত ইচ্ছা কে তিনি পূর্ণ করেন আমরা প্রার্থনা করব যাতে আমরা গুরু বৈষ্ণবদের আনুগত্যে সারা জীবন ভজন করে যাতে জীবন থেকে কাটাতে পারি বাংলা হরি দেখো হলো